Next problem. Indo-British company has a capacity to produce 5000 articles but actually produces only 2000 articles for home market at the following cost. One company ke IIRM units, IIRM articles produce in the capacity in the Pakshe, Rendirem articles home market in a Vendi produce ERA low. Upon the cost, rather the Rendirem articles produce a Yumbula cost on the materials, wages, factory overhead, administration, selling, and distribution overhead. Home market can consume only 2000 articles at the selling price of 80 per article. One article in Enbad Ruba which is home market available. An additional order for the supply of 3000 articles is received from the foreign customer at rupees 65. Foreign linum e articles in a remoirem articles in a load demand or order one no, Aravatan Juruba vichita. Apo numbers other and diarem articles a produce a chain, no home market in a vendita. So numberly moirem articles foreign customer at the kitty lay order accept chayano, vendeo in the ladana, numbered question. So accepting order. We have to do managerial decision making. We have to do marginal costing decision making. Okay. So, this is the first question. We have to do 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 the first question. Apo pinya adinila expenses of Kanamka Tanda Tanda Apo sales Sadara Namla statement prepared in the polar sales in the Parana Ethrena Verena Randidem into Ethrena or Unitina and end by the Ruba which run a Namaka home market like it another. So one lakh sixty thousand dana sales like it another. It is not idil in the number in the Korakino variable cost to go to Korakino. Variable cost to go on the Parana material and material at Rena Tanarikana the material Nalpa. Item, then wages, Mopati R item, then uh, factory overhead left fixed and variable under the variable irrevadin item, then administration overhead fixed matrana, selling and distribution overhead fixed and variable under the variable Padinar item. So total variable cost in the Pari in the Ori Lakshati Pandrandairana with another. So either Namla Korachal Namaka contribution kit to Nalpati etairana contribution. Okay. So contribution alpati at item, either in the number and the no fixed cost to correct. So fixed cost in the parimbo ide polar namaka split the tender factory uh fixed cost pandranda item, uh office fixed cost padinata iron than the tender, other selling and distribution overhead fixed padinairana, so total nal padinairam. E fixed cost to correct and it negil baki et iron namaka within the lab. Okay, we will we'll produce the same thing. We will produce the same thing. We will produce the same thing. We will produce the same produce the same thing. We produce the same thing. We will produce the same thing. We will produce the same thing. We will the We will the We will Okay, so Moirem units in the country became a sales sales noca Moirem ethra jubicana, the Maka paranitula, the foreign market in them, Aravatan jubicana paranitula. So Orilakshati Tonoti, Ayai, Rana sales, a kit another. So, that is the variable cost. Variable cost is the material. Material is the value. We have to divide the units in the units. We have to divide the units in the units. We have to divide the units in the units. We have the the uh, wages, wages, Mopati Rai, Rala, Mopati Rai, divided by Randiram into Muayram, Vadamakakita, Anbatin Alairam. Other Bole uh, Factory overhead uh, pin Mopadin Iram Viduno, other calculated Shedunoka, selling and distribution overhead Divatin Alairam Vidum. Ella number E Muayat Lake convertia. So it train Kitumbo is in the total in the Parana, one lakh sixty eight thousand dana. Okay, so this e sales in the variable cost of the contribution is 27 item. 
സോ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ പറയാം ഈ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അഡീഷണൽ മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സും കൂടെ മാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സ്ട്രാ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് എത്ര നമ്മൾ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും നമുക്ക് വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തേഴായിരം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മെറ്റീരി മലബാർ ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻ്റർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സോൾഡ് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ മെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ രണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ദ കമ്പനി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ബൈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഓവറോൾ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സെയിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിക്ലൈൻ ഒക്കെ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനായി അതായത് വെറും ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ So, financial controller of the company suggests the company to close the plant temporarily till the sales position of the industry improve. Okay, close and temporary to close the annual or the amount of the company. If the company can, the company can avoid 50% of the fixed cost if it stops its operation for the next year. So, we have learned that the unavoidable cost is avoidable cost. Here, we have to avoid the fixed cost of the fixed cost. Total fixed cost is 1,50,000. We have to avoid the fixed cost. നമ്മൾ ടെമ്പററി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പററിലി ക്ലോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വരുന്ന സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തെ ടെമ്പററിലി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റർ സോ നമുക്കത് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ സെയിൽസ് ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് കിട്ടുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കും മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ രണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴ് അതായത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഏഴ് സോറി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഏഴ് അതായത് പതിനാലായിരം ആണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അറുപതിനായിരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് അറുപതിനായിരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അറുപതിനായിരം കിട്ടുന്നതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വമ്പൻ നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലോസ് ഓക്കെ സോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്
അതായത് നമുക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചില എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി റെൻറ്റ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ നിർത്താതെ അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന നഷ്ടം തൊണ്ണൂറായിരമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പററിലി ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ ഡിസിഷനിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ കവർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയത് അറുപതിനായിരമാണ് അറുപതിനായിരമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് ഈ അറുപതിനായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് അറുപതിനായിരത്തിലും താഴെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അറുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ ആണ് അമ്പതിനായിരം ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനായിരം അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലാഭമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ടെമ്പററിലി നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവോയ്ഡബിൾ കോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററിലി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എട